Hoy nos levantamos tempranito, son las 8 y media de la mañana en Villa Pegüeña. Verán la bruma todavía que hay sobre el lago. Estamos con los chicos de Tu Aventura Mountain Bike con estas bicis. Vamos a salir a hacer una excursión de unas dos horitas más o menos. Vamos a ir a conocer eh, lindos lugares por aquí por Villa Pegüeña. Así que síganme. Tu Aventura es una empresa de Villa Pegüeña que se dedica a que puedas vivir una experiencia única montado en una bicicleta de montaña. Fernando fue nuestro guía, se los presento. Tempranito en la mañana estamos con Fernando de Tu Aventura Mountain Bike. Eh, ¿Cuál es la excursión que vamos a hacer? Eh, vamos a hacer la excursión más cortita, de menos exigencia, pero igual tiene aventura porque cruzamos tres arroyos, saltamos una grieta con la bici en la mano, hacemos una caminata en el bosque, así que a ver si están preparados. Vamos a ver. <risa> Estamos yendo para la zona de la angostura, según nos comentó Fernando. Está linda la pedaleada, ¿eh? la verdad que no se siente tanto frío. Lo ideal es, a, a media bajada, cuando estamos bajando ahí, terminando de bajar, con este hacer esto y poner el uno. ¿Con cuál? Con la, el pulgar de la mano derecha. Acá llegamos en una de las primeras etapas, salimos desde Villa Pegüeña, desde la zona del Golfito donde estábamos al inicio y pedaleamos hasta la zona de Angostura, cuando ni bien entras a mano derecha hay un caminito que es este que van a ir viendo en las imágenes. para hacer mountain bike la verdad que estaba fresquito no le teníamos fe al día ¿eh? pero vale la pena es maravilloso o no maría La actividad sin duda es plenamente disfrutable, lo recomendado en este caso es poder llevar una ropa cómoda y sobre todo unas zapatillas que no tengas problemas en mojarlas. Seguimos pedaleando, acabamos de cruzar supuestamente el arroyito más complicado, lo pasamos perfecto y ahora tenemos que ir colina arriba hacia aquel sector.
bicicletas por unos instantes y estamos caminando por este hermoso bosquecito que ustedes podrán ver. Estamos acercándonos hasta el lago Moquehue. ¿Hasta dónde nos trajiste, Fernando? Hasta un bosque de coihues que bordea el lago Moquehue, zona rural mapuche. Eh, bueno, es una zona agreste, inhóspita, que no viene nadie para disfrutar de la naturaleza, de volver un poco. Este es uno de los circuitos que tenés como, eh, como producto. Sí, es el circuito de baja intensidad, el más cortito, que como te dije hoy cuando salíamos, tiene aventura, eh, viste, cruzamos varios arroyos y costó llegar, así que la idea es esa, activar un poco el cuerpo y llegar a un lugar lindo para hacer un ping. ¿Esto lo realizás en toda época del año? Eh, solamente en verano, desde noviembre hasta esta época, aunque el fuerte es enero y febrero. Ya estamos pegando la vuelta de esta pequeña caminata, vamos a agarrar las bicicletas nuevamente para volver hasta la zona del Golfo. La verdad que unos paisajes maravillosos, la naturaleza nos da la posibilidad de contemplar esta maravilla, como ustedes pueden ver, pero hay que saber cuidarla, ¿no? Eso es muy importante, por eso cuando uno viene en verano y acampa o llega hasta estos lugares, es importante no prender fuego en lugares donde no está indicado prender fuego. Si uno trae alguna cosa, volver a juntarla, se la lleva nuevamente hasta en una bolsita hasta su casa en la mochila. Una recomendación para que todos podamos seguir disfrutando de esta maravillosa naturaleza. ¿Cuánto le pusimos en tiempo? Tres horas. Tres horitas más o menos para realizar esto. Y eso que nos tomamos el tiempo de sacar fotos, de parar, tomar unos mates, alfajorcitos. Así que la pasamos bárbaro. 